Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotri nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Maturantët janë tashmë në ditët e fundit të përgatitjeve për provimet e maturës shtetërore, i pari që hapë serin e tyre është provimi detyrueshëm janë glishtes që zhvillohet më datën 23 maj pra në gjimnazit Leonik Tomeo në Durës. Mësuat se maturantët janë duke zhvilluar procesin e konsultimeve me mësuesit e lëndëve respektive dhe presin që rezultatet të jenë të mira. Data 23 maj do t'i gjej maturantët në të gjithë vëndi në bankat e shkollave për të dhëmë provimin e para të të gjuës angleze. Nga na e stafit mësim dhënës të të gjitha shkollave kanë filluar konsultimet me nëzënsit që në muajnë shkurt. Këto konsultime i ndimojnë maturantët t'i japin zgjidhje pyetjeve që kanë për lëndët që do t'ke në provimin e maturës. Kështu shprejnë ty prej mësuesve të shkollës Leonik Tomeo që zhvillojnë lëndën e letërsizet të matematikës. Konsultimet normalisht që nëzënsve ju shërbejn për të pregatitur më mirë në maturën shtetërore. Detyrimisht ato janë plus programit mësimor që zhvillojnë gjatë vitit. Në përgjithsi problematikat hasen në mënyrën e komentimit të veprave, duke qënë se kanë probleme një të shikë me trajtimin e tematikës, me probleme të figurave letrare, por sidomos hasim vështirësi të ekë problemet e eseve. Kështu që ne jemi përpjekur në një farë mënyre që t'i strukturojmë një urit që duhet u japim, duke u përmbajtur të këto probleme. Konsultimet në lëndën e matematikës bëhet një përsëritje që nga klasa e 10, të një më 10 dhe 2 më 10 të 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 gjithë temave që përmbarën programi maturës shtetërore. Më të fokusuar ose atë që kërkojnë zënsit ku ndjejnë më shumë bëshloj që në përgjithsi janë trigonometria, integralet, këto që janë më të shpeshtat që kërkohen. Por, konsultimet bëhen me të gjitha temat e programit mësimor. Si pas drejtoj të shkollës Leonik Tomeo, Tomora Galiu, që në muajnë shkur të shkryuar një grafik konsultimesh. Gjatorari të mësim dhënjes bëhen pyetje të ndryshme në bilëndën nga nëzënsit për mësuesit, dhe këto konsultimet të kryra kontrolohen gjdo dit nga vetë drejtori. Gjatë gjithë ditës së sot me hyrja në Muzeun Arkeologik të Durësit ishte falas. Kjo ishte mënyra e zgjedhur për të nëzitur ardhje në vizitorve pran kësaj qëndre muzeale me rastin e ditës ndërkomtare të muzeve. Muzeu Arkeologik i Durësit u hapë vetëm pak javë më parë, pasi a i i unë nështrua një rekonstruksionit të plot, gjë që mundësoj zgjerimin e eksponateve dhe shtimin e numrit objekteve që publiku mund të shohë. 18 maj njëhet zyrtarisht si dita ndërkomtare e muzeve. Kjo ditë është kryuar nga UNESCO në vitin 1977, duke synua rritje në ndërgjësimit botëror në birëndësin e muzeve në zhvillimin e shoqëris. Edhe në vendin tonë, kjo ditë përkujtojt në përmjet aktiviteteve të ndryshme kulturore, duke promovuar vlerat e vërtetat të këtyre institucioneve të kulturës. Në kuadrë të kësaj ditë edhe dursi ka qelur dyrë të ti për vizita të lira në muzeun arkeologik dhe në amfiteatrin Romak. Esmeralda Shtjefni, specialiste e guidës dhe didaktikës në muzeun arkeologik për Adrianet u shpre. Sot është dita në tërkomtare e muzeve dhe si e tilë, vizita në muze gjatë gjithë ditës është e lirë, për vizitor vëndas dhe të huaj. Ju e pat dhe vetë pak më parë, vizitorët të antë parë ishin pikërish nga shkolla, atë ishin student, të cilët zionën që ta vizitojnë në muzeon pikërish në këtë ditë për më vuese. Por nuk do të jenë të vetëmi, dita është e gjatë, jemi vetëm në mëngjes, dhe shpresojnë të kemi një vizitue shmëri shumë të lartë. Këtë e kanë përshtypjet e turizve dhe vizitorve të ndryshëm për muzeon arkeologik të dursit? A, janë, jo sepse unë punoj këtu, por realisht, janë dërë më të lartat, veç anërish një që më kanë gellur në mëndje, është njëri prej turistëve nga Amerika, me profesion arkeolog, për shtypja ti ishte pash, muzeon e vogël arkeologik, më të bukur në rajon dhe ishe vetë shanërisht shumë kuptim plot, jo një turist i thjesht, por një profesionist i cili lëmë bresat të tila. Në Muzeun Arkeologik të Durstit numërojnë rrëth 2400 objekte të ndryshme të ekspozuara që i përkasin periudave të ndryshme kohore, që nga jo prehistorike e deri të këperiuda romake e shekullit të katërt pas krishtit. Pas mbyllis disa vjeqare, Muzeu Arkeologik i Durstit që lityret për vizitorët vendas dhe të huaj në mars të këti viti.
Sezonin arshën futbolistik të uta e durësi do të vazhdoj të shëndrojnë në Super League, fitoria e rritur ndaj Apolonisë së fjerit u ka siguruar durësakve pikët e nevojshme për të mos rënë një kategori më posh. Të ndeshja u zhvillua e fort dhe shumë e tensionuar, por në fundurimi dhe këmgullja e futbolistëve të te utës u shpërblyë. Me një fitore të arritur në sekondat shtes të lojes kundër Apolonis, Teuta ka mundur të mbjetoj në Super League. Tek sa gjithshka për mbyllin në barazim, goli i peposhit në limit të lojes i ka dhën tre pik sigurie të utës për balë Apolonis, e cila largohet e dëshpëruar nga dursi dhe sezonin e ardhshëm të tluaj në kategorinë e parë. Ndryshe nga ndeshjet e tjera të luetura në Niko Dovana, interesimi për këtë sfi delikate për të dyja skuadrat ishte i madhë, ku veç tifozëris drusake të shumët ishin dhe ata që kishin ustuar nga fjeri në mbështetje të skuadrës e tyre të zemrës. Në përgjithsi loja u zhvillua korekte me nuancët të ulta tensioni, normale për një ndeshje me kaq përgjithsi si kjo ku lueshin fatet e një sezonit të tërë. Pjesa e pare lojës unë bjullë në barazim pa gola, me Apolonin disi më të qartë duke kryuar dhe disa rastit të pasra goli me uzunin dhe ribajnë. Loja me rritëm në pjesën e dytë me sulme dhe kundër sulme në dy gjusën fushat respektive. Me kalimin e minutave, presioni të këvendasit filon dhe rritet. Gradualisht, loja zhvendoset në gjusën fushën fjerake, me dursakët në kërkim të golit të avantajit, dërsa fjerakët filojnë të mendojnë më tepër për mbrojtjen, ku dhe me një pik do të argoheshin të kënaqur nga Niko Dovana. Dhe pikër ishtë atër, kur nuk mendohej, të uta godet me peposhin, i cili fare pram portës nuk gabon, duke quar dursakët në delirë. Ko nuk ka më, të uta merë tre pik të arta dhe në Niko Dovana shpërten festa. Ndërsa Apolonia mbete të shëkuar dhe tashmë i duhet të mendoj për sezonin e ardhshëm një kategori më posht. Me njërë pas ndeshjes, drejtori teknik i lirë biturku të për entuziast u shpresen ndonë se arritëm sot një fitore të vështirë, të uta e meriton të qëndrimin në Super League, sepse gjatë gjithë këti sezoni në kemi qënë më lartë se Apolonia, qka e të reguam edhe në ndeshjën e sotme. Shtë e vërtet është fitur në limitet e fundit, por kam bindin që gjatë hargut kohorë të 9 minutave kemi pasë dhe rast të tjera. Dhe pikrish ka qenë për poshi para 5 minutat shtë të qënon dhe ka pasë një rast vetëm për vetëm. Me gjitha dhe s'ka rëndësi. E rëndësishme është që sot gjithë bashku masë shumë vujtjeve, masë shumë sarkificash. Ja kemi dalë, jemi pjesë e superiorës, sepse e meritojmë. Gjatë gjithë kohës kemi qenë të avantajurë kundrejt 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 shtarit tonë që ishte Apolonia, kemi pasur edhe 10 dhejnë dymët pik diferencë, mirë po ndeshjet e fundë, sigurisht që nuk kemi qenë do të thoja edhe me fatë, sepse përsa i përket ndeshjeve kemi zhvilluar ndeshje shumë të mira. Me gjithat e, ajo që nga ka munguar në këto ndeshje, ndoshta kemi pasur edhe munges fati, nga erdi në momentet e fundit aty ku nuk e prisim e thanë dhejtën. Që ka, mendoj që në sport, në futbol, ku do e dhe një pa fati nuk e kushkon. Kam bindje që fati në dimon gjithmon më të fortin, ne kemi qenë më të fort, za bëllë një gjatë gjithë kam bjenë atë, që që fati ishe me ne, po ne e kemi bërë zmetin dërë në fund. Ndërko, tranjiri Apolonis, Artan Mërgjyshi, shprej u keqardin që skuadra e ti nuk mundi të mbjetoj në Super League, tek sa u shprej me mjaftë rezerva për vendimin e gjyqtarit në momentin e golit. Futboli kjo është, ka dhe ka përiqo, nga njerë do dhe fatë, fatë i sot nuk ishte me ne, kemi, si stash, kemi lujtë për pjesë më të malët, lojës kemi bërë një lojtë mirë, po ashtu dhe për pjesë më të malët sezonit, pjesës dytë sezonit kemi qenë një skuadrë dinjitoze, kemi lujtë për balë gjithë kundë në shtarë me dinjitet, po ashtu edhe sot, por më vjen keqë për publikun, për ato më bështetësit tanë, për skuadrën, që ka bërë, është munduar të bërë më të mirën, naturisht më vjen keqë dhe për vete, sepse besoj se e meritonim sot një pikë dhe nuk patën fatë. Një komend për gjykimin? Po, tashin nuk ja vlenë, jemi lodhë me gjykimin, nuk duhet të bëjë qaramanin, por duhet të themë që shumë faule të ashtë për të këndështarit nuk janë dëshku me karton dhe është e pa falqme që lojtari që zëvëndësohet në minutën e fundit nuk pritet sa të vendosit në zonë, luet kornja dhe është një dhe situatë si golin korqë, pra në kur pësuam golin korqë gjithë e komentuan që gjyqtari duhet të apresi, sa të vijë lojtari që ndrojet dhe po një dhe situatë për sërit e kjo në vinë keqë e për sërit gjyqtari më i mirë që ne dhe kemi dhe nuk e kuptoj që si duhet 4 gjyqtarë të shpëtojnë, sepse po në atë pozicion ku duhet qëkon të lejtari jonë, aty ju goditë topi drejtë portës.
Tashmë një javë për para përfundimit të kampionatit janë bëllur dy prej dilemave më të rëndësishme të këti kampionati. Qështja titullit që dhe këtë sezon e fiton Skënderbeu dhe qështja skuadrave që ranë një kategori më poshtë. Ato janë Ilbastani dhe Polonia, tekse janë gjitur Tërbuni dhe Byris. Rosela Sadiklari dhe Gjullio Muka janë shpallur fituesit e spektaklit Miss dhe Mr. Children i cili organizua për hirtë parë në qytetin e Durësit. Zhvilluar në Palatin e Kulturës, mbrëmja dhuroj spektakl dhe plot surprizat të këndshme për pjesë marsit. Në garë ishin 155 voglush të grup moshave të ndryshme, të cilët unjitë në skend për të performuar për balë prinderve të tyre dhe shikuesve të shumë të pranishëm. Rosela Sadiklari dhe Gjullio Muka janë shpalur Miss dhe Mr. Children për Durësin. Êshtë finalizuar kështu me sukses dhe emocione gara e bukuris për fëmi e Durësak. E zhvilluar për her të parë në qytetin e Durësit, në Palatin e Kulturës, Aleksandr Mojësiu mbrëmja dhuroj spektakl dhe plot surprizat të këndshme për pjesë marsit. Ishin 155 vëgëlush të grup moshave të ndryshme, të cilët unë gjitë në skenën e teatrit Aleksandr Mojësiu për të performuar në garën e më të bukurin në dërmjet tyre. Shumë e lumë të tërë dhe isha shumë e emocionuar dhe falenderoj gjithë pjestarët e Miss Childrenit, për mërë të tepër falenderoj dhe shoqët të mjatë në gushta, falenderoj gjithë dhe mësuesin gjithë. Po, shumë e lumë të tërë. Nuk ka në që se kush fitoj sonë dhe për ne jemi gjithmonë gjithë fitues. Të e gëzuar shumë e lumë të tërë, në atë momente nuk e frisja. Isha shumë e emocionuar. Shumë e këzua sigurisht, sepse ju vetëm që mendoj se e kam vërteta të gjithë që kam fituar, por edhe sepse më kam njërësuar gjithë. Pa në ndojë gjithë atë që më kanë bështetur, dhe tani se mos ju rinë që më ka dhënë në tëra të votë atërë që marë pjesë dhe këtu dhe që kam fituar këtë që më nga gjithë bëgur që më përqenë ka shumë. Organizatoria dhe moderatoria e spektaklit Albana Qakshiri, e cila ka punuar me shumë dashurime fëmijet për një kotë gjatë, e ka cilësuar të sukseshme dhe të jetë bukur garën e bukurisë fëmive dursak. Në fakt në dje me lumëtur, në dje me gëzuar, e realizuar, pasi gjitha pritshmerit e stafit dhe produksionit Albana Event Production, duket se janë përmbushur edhe me garën e dursit, ka qenin nga garat më të rëndësishme, edhe për shkak të rëndësit si ka e qytetit dursit, pasi ka qytetit dytë në Shqipëri për numrin e banorve dhe për rëndësin që ka kulturore artistike, për skenën, një sken mjafë potente do thoja, në banemrin e Aleksandr Mojësiut dhe 155 fëmi që kanë që në garë, kanë dhe në gjithë shka, kanë shpalot sërë vlerat e tyre, talentin, bukurin, emocione, gjithë shka të durë që e kanë bërë një mbromi e të paruar. Ka një lajmë të bukur për fëmi të durësit, pas janë 25 fëmi të 25 fëmi fitues në morin e madhe të konkurentve në këtë garë, të cilë do t'jemë pjesë eventit të madhë mbarë komtarë, misë dhe misë sërë qildrën Albinia që zhvillohet me rasën e një qërëshorit ditës në dërkomtarët fëmive. Dhe në fundë do t'ishte juria e cila kishte në përbërje të saj figurat të shquara nga fushat të ndryshme të qytetit bregdetar të cilët do t'kuror zonin dy fituesit. Në këtë spektakl u dhane dhe shumë të shmime të tjera fëmive konkurent, të shmime këto që shtuan edhe më shumë gëzimin të këta, sepse mbi të gjitha, ata janë të gjith të bukur dhe të gjith fitues. I shkryë ministri Sali Berisha në profilin e ti në Facebook shkryan se lideri mazhurancës e dirama është të tërbuar nga akuzat e drejta opozitës ndaj qeveris për mashtrimet dhe dështimet e saj. Berisha teksa ka komentuar sulmet ndaj opozitës i ka quaj të rato shprejet të të merit që ka zënë ramën nga disfata që e pretë më datën 21 qërëshorë. Ishë kryeministri Sali Berisha ka theksuar se sjeljet e fundit të liderit të mazhurancës Edi Rama janë shfaqet të humbjes së zgjedhjeve të 21 qëshorit. Në profilin e ti në Facebook, Berisha shkruan se të meri humbjes po e luan ramën nga fiqiri, kështu pas i kalon nga sheshi në shesh me mashtrimet e mëdha në kuriz me vilën e ti 1.5 milion euro në surel, pas i karitur në 4 her mirimin e shqiptarve dhe po përze mira prej tyre në këto dit në eksod dhe për azil politik, Edi Rama tani po bën fushat të pa dëgjuar kur më parë. Thekson Berisha. 
Ish kreministri vendit nuk kalon pa komentuar edhe rastet e dhunës nga opozitës duke theksuar se Edi Ramën e ka zënt meri disfatës. Duke ju referuar Ramës, Berisha shkruan sa ime imaginatën e të sëmurit për sëri të njëtën shaka, bajate të burave që ju am bledhin grat apo që i kanë fri grat dhe që i zhveshin grat pas i umbyllin derën. A i tërbuar nga akuzat e drejta opozitës nda i qeveris për mashtrimet dhe dështimet e saj, shkruan Berisha. I konsideron të akuzas si prish e rendi dhe qëtësie. Prisni, kjo është vetëm filimi, të meri disfatës do të luaj ramën kretësisht nga fiqiri, mbyll komentin e ti, ish kreministri Berisha. Kandidatja e partiz demokratike në bashkine dursit Grida Duma është takuar me banor të lagjes 12 të qytetit. Qytetarët i kanë shprejur kandidatës demokrate problemet e shumëta që ata kanë që nga taksat e larta që janë duke falimentuar trektarët e deri të këmungesa e shërbimeve më themelore. Kandidatja demokrate Grida Duma ka premtuar se fondet publike do të përdoren me efektivitet dhe aty ku është më e domëzdoshme. Kandidatja e partiz demokratike për bashkine dursit Grida Duma është takuar me banor të lagjes 12 me të cilët bashkëbesedoj mbi menagjimin e qytetit. Ajo o zotua se shdo gjë e bërë mirë do të vazhdoj, por duke i shtuar qytetit më shumë investimet që ka nevoj e jo shpenzime për luks. Edhe s'ka pikru njëri për ne se qarë bërë një, ku jetoni, asë jetoni. 20 ditë në në pushtetit e kanali të ujra dhe në banjë. 20 ditë në rrutë që ka të ruar. Me mundime me emigracionin e tëra, bëm të ka që bëm. Pa gjenës bëm të të shteti, të bëm shpenzime luksi, pa duke të drejtë. Janë e gjuar trejnër lekë të me regullu pamjen para zyrës së kërë e bashkjarën. Cështëja është që qyteti nuk është asë pësheshi dhe asë dy qëndra. Qyteti është këtu gjithashtu, se përshë e këtu keqë, ajo vjenë atje pa diskutim. Ndërko, Ja është bisedave nuk mbetën edhe problemet e tjera që prekin banorët, si që janë taksat e larta për trektarët që janë duke shkuar drejt falimentimit, por edhe mungesa e shërbimive publike, si që janë kopshtet, shkollat, hapsirat e nevojshme publike e të tjerë. Kandidatja demokrate u zëtua se për mirësimi cilësi se jetës e banorve do tjetë në qëndër të punës e saj. Mi shenjë të ne kemi gjithë, taksat i paguen, dritëshim, gjerëbrim, gjitha, dhe të punë s'ka të jenë zit Taksat e shpisja më vete, taksat e dyqanit është më vete. Sigurisht u keni taksa më të larta se sa edhe tirana për taks pasurie. Ajo është tu 4.000 lek, ati është 2.800, është absurd, fare është turpë, do më të në që. Për vizat e bada, mos që fare zë një grida, se këtë rrugën në 4 vitë në pushtet të kjudakoja dhe i nuk në bërë jasë një gjëja ta shirkuj të bërë të nëzirje. Dhe e bëri, po e bëri sa për të qëjtëm që bë Asë një vënd të ambjën për të edhur koshet të do me thëmë të nera. U thëmë që të shkojmë me këtë frimon e mirë, qa është bënë mirë shqyqyr që është bënë, të ishtojmë më shumë qytetit, sepse ka shumë, shumë, shumë nevoja tjera. Dhe u thëmë që ne do bëjmë një qytet me dashuri këshu si që keni bërë ju gjithë ka në gjëllatuja. Të lumë të jëgojnë. Po për shtu s'kemi, i qëmojnë në privat, paguar nga 25 milik. Unë e imi pa punë, nusja pa punë, unë pa punë. Ne nuk kemi ko, për shtërën në privat. Shkollën që këtu e qoj me lek në shkollën që e në ndekë. Ska mund si të pëjtë një shkollën të afrë, ne imi i durës i rikëtu, i durës tjetër këtu. Projekti është që për gjdo, të nuk janë palatë, por dhe për pjesën e durësit, gjdo blok për palatës që s'ka një standart saktuar gjelbrimi, një fur sporti dhe shkollë për metër 4 ora, shusë që kemi, është gjëja më minimale. Kandidatja demokrate për kërë bashkjake, Grida Duma, bashkëbisedoj edhe me një piktor të qytetit, i cili kërkoj asaj rivitalizimin amfiteatrit të durësit. Amfiteatrit në do dhe bësh? Thoj do dhe bëj? Thoj e vërë. Së më thej? Se bëj? Një lidhër me atë pjesë në shpirë. Unë jam e kultorë. Unë jam me arte figurative. Do të abëjmë, do të abëjmë, do të abëjmë për kulturën, se është shkreta shë si qështë. Do dhe bësh? Do të abëjmë se së bëjmë. Do të abëjmë si turizëm, si kulturë, si identitetit qytetit. Unë kam kalu 40 vite, ande, është pjesë e bronë të përimja. Kryetari Bashkisë të Durësit Vangjush Dako që është edhe kandidati Parti Socialiste në zjedjet vendore të 21 qërshorit ka bashkëbiseduar me banor të shënë vlashit ku problemet kryesore që ata kanë ngritur ishin ujë pishëm dhe infrastruktura rrugore. Dako ka deklaruar se të dy këto problemet do të marrin zjedjet të shpejt gjatë mandatit të ti të ardhshëm. Parku i madhë industrial ku do të punësohen me mira persona do të kjetë impakt të drejt për drejt pozitiv në zonën e shënavlashit në Rashbull. 
Kështu ka deklaruar kërë bashkjaku Van Gjush Dako, një kosishtë dhe kandidati i Parti Socialiste në bashkin e Dursit, gjatë një takimi bëmba nërë të kësaj zone. Si pas ti, në sajt e një investimi të fuqishëm kines që do të filloj në zonën industriale, do të përfitojnë Dursi dhe i gjithë vendi. Duam të trejtojmë qytetarin të barabart ku do që a i jeton, sepse mendojmë do t'i trajtojmë qytetarët të barbartë dhe të drejtë, do t'vi dhe zhvidimi më i malë. Jo lartë nga kjo zonë, në autostradën që të qonë për të universiteti i kampus i ri, pritet të zhvidojët një zonë industriale më e madhja në Shqipëri. Êshtë një zonë farë ca investitorve kines, të cilët duan të ndërtojnë një park të malë industrial, do t'i api zhvidim jo vetëm shënë vlashit, jo vetëm dursit, por edhe në barë Shqipëris. Dhe zona që në vlashit dhe ajo e sektorit të rinia janë dy zonat të cilët përfitojnë të parat drejt për drejt nga kuj investim ka që malë. Në këta takim kërë bashkja ku Dako ka bëshkëpizeduar me njerëzit ku problemet kërësore që ata i kanë ngritur ati kanë qenë uji, pishëm dhe infrastruktura rrugore. Dako ka bërë të ditur se këto dy probleme do të marrin zhjidhe shumë të shpejt mandatin e ardhëshëm. Kandidati Partiz Demokratike për kreju në bashkisë të tiranë Salim Kosova është takuar me banor të zonës së sharës në krye qytet. Kandidati Demokrat ka theksuar se nuk e kërkon drejtimi në bashkisë të tiranë për të bërë politik apo karrier për vetën për të zhidur halet e qytetarve. Unë i kam qef afatet për zhidje në problemeve dhe afati parë është 21 shëshori ka theksuar Halim Kosova. Kandidati i partiz demokratike për kuretarë të bashkisë të tiranës, Halim Kosova, është takuar me banorë të zonës së sharës, ku dhe gjoj shqecimet e tyre e o angazhua për të shërbyër e për të gjithu zhjidhe problemeve që ata kanë. Në fakt, problemi kërësorë që kanë banorë të kësaj zone është mungesa e ujtë pishëm. Kandidati demokrat në takimin e ti u të regua shumë i hapur, konkret dhe realist me banorët, duke diskutuar halet e tyre të përdiqme, por një kosisht duke o angazhuar se drejtimi i bashkisë të tiranës është që limi ti i vetëm. A mund të filloj me i pytje? Sa vetë kanë ardhe ju ka përëmtu u i delëdhësi? Para fushate. Gjithë, a? Do, që nga në dhjetë në të njëshin në të dyshit delëdhësi, a? Ore, unë po vija këtu së mahate me në mërqësi që duhet. Ti ta mërsh bashkin, ta gëzoj që isha la e këthe këtë vesh. Unë bashkin për vetëm, e du për shërbjë bilet. Për potën ta, se ta gratë që në tje, i qisi në 50 bidon në ndihë dhe të në higën pa ujë në shpi. Unë nuk po prezjetet për të mërë. Sa të vazhdu i bisedon, ma mje pësa informacione, me në që në telefon të cilës punë a ujë. Ore të 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 bëjmë gjëtërish për qafe nga mjezin darkë me vla, një të zjesh. Bilës dhe ku nga dhe që ju fusin zizat dhe ato të rinë e do pinë kafe gjithë ditën. Ty zjenë gjithë të gada, ty zjenë të se shnja. Zjenë të më kallë që me këtë gjithë. Do të asheroj më për më e më më të. Unë nuk është se kam të drejtë të ustoj të urdhëroj njeri, po në fundë fundit, Kam dhe një drejt morali se kam dalë për i punë që kur shofi i halë, po të kemë usi me zhjithë, pëse nuk e zhjithë. A, man, mos ma thu i këtë se nuk e krasoj me votë, nuk të adu, po thamë. Uj, po nuk të abëj për të punë, më të të shë. Edhe një poqë dripe, me ble 5.000 lek, me mojnë një elektricisë, po ka frytë me vipë aty se i thotë, ha i dutë, e thotë në burë. Ne kur vim në odër rëtë zona, e në qa ka i gjujtë në sakatu, kur ne, po të të vjetë që këtu nuk egziston ka zani pjera dhe nuk një vetë për qimë vitesh. Për është akoma sistemi zjarit. Lejem mos për mundi më ujnë se ujë është bërë gjë si e pa rriqme, rruga është në mënyrë, e si që shikon dhe vetë katastrofë, edhe duhe shëtë bëjnë një pytje. Do nga presë është mba si tjesh kërë taj bashkisë kërë dhim qajmë halet për këtë lagje, Qofë se unë të them që ju një milion banorë të tiranë do të keni derë në hapë, kjo është i rejnë që mos e hani. Administratorët që do të tjenë në ndërëjtimin tim, nuk i bëjnë shërbim në duhur, a është më tepër po tjenë të korruptum dhe të i denë kushtë për të marru pun, të jeni të sigurët që do të marrë vesh më shpesë se ju që do të keni më kurisë. Qofë se ti e prymën, e... Mosrënjës dhe akort në abuzimin, në shonë gjërët ka ishte u.
po me ledhen dhe timit, do kemi në e shance, do thujen, do thujen këto sekserat, dhe kur do vjejt, do vjejt, do vjejt, do vjejt, ta majmë lejen me post. Oj, kur do vjejt. Po, për këtë, se unë i kam qef gjërat me Afat. Afat e shumë i qartë, është data 21 qëshorë. 21 qëshorë. Do të kalojmë të ashmo në informacionet nga rritët të ndryshme të vendit. Qytetarët në Sarant shprejnë kunder taksave vendore që këtë vit janë shumë të larta se vitin e kaluar. Pavarësir se bashkja e Sarandës ka ndryshuar sistemi në shlyre së këtyre detyrimeve duke e bërë pagesën e taksave me këste mujore, qytetarët përsërja në kohen se nivelli të tyre është i pa përbalueshëm për familjet që marrin dim ekonomike apo që jetojnë vetëm me pensionet e pleqëris. Bashkja e qytetit ndërgjejson banorët për shlyrin e detyrimeve të kundrejt kësaj bashkje për taksën e pastrimit, gjelëbërimit, ndërtesës e të tjera. Të gjitha këto të bashkan gjitura në faturën e usilës kanalizimeve. Por të informuar më konkretisht, rreth këti faturimi, zoti Jorgo Mitro në informon. Bashkja duke reflektuar, këtë taks të shumë prej 3 metrë kjende gjashjet lekësh, e ka kështëzuar si vjetë në duke endarë nga muaj pril dherë në muaj djetor për shdo muaj, dhe shumë e cila dhe rreth 400 lek në muaj. Pra bashkia me këtë veprim që bëri, mendoj se do të ishte më lek të mbas të edhe të kërkesi kjojtarve, që duke paguar këtë të tyrim që kanë dhe e bashkis, që është vendoshtër me vendimit e këshillë të bashkis, duke paguar gjdo muaj. Ndërsa, një qytetare reagonë. Si u duket vendimi që është marë për taksën? Vendimi që është marë për taksën nuk më duket dhe i drejt. Edhe e vjeti që këtë taksë dhe tham, par vjetë nuk ishte, ishte të thua i që se gjysma. Vjetë u vendos dy fishi. Mirë përshot që edhe si vjetë është një ta taksë. Ta një paguan një pensionist, që mërë 150 milek, unë me bure grua jam marë 300 milek, të paguem gjithë të taksa, gjithë andej, taksa këtu, taksa andej, taksa andej, nuk e di si do vekjo punë, nuk kemi dakord E të sotë dhe ajo që ja paguam 5.000 lekës do muaj, po jo me taksa shumë e lartë. Afrimi në sezoni turistika bërë që Ministria Shëndetsis të ndzirë një urdhëres të veçant për masat që duhet të marin qëndrat spitalore në pritje të fluksit të pushuezve. Për këtë që lim, Spitali Rajonali Lejës ka ndërtuar planin e masave duke shtuar personelin e shërbimit të urgjensës dhe duke garantuar bazën e nevojshme me medikamente dhe pajisjet e tjera spitalore. Gjatë muajve të verës fluksi i pacientëve në Spitalin Rajonal të Lejës rritet disa herë duke shtuar kështu ndjeshëm gar Me ngrohje në temperaturave dhe ma afrimin e sezoni turistik, Spitali Rajonali Lejës ka njësër përgatitjet për të qënë sa me pran qytetareve në rast nevoje. Drejtori në vruzbare tha si anëmar të gjitha masat për të mbrojtur shëndetin në turisteve, por edhe për qytetaret në përgjistri. A i tha se spitali është në gati shmërit e poshuazve dhe qytetareve me auto ambulanca, medikamente dhe personel mjekësor. Kimi dhe urë dhe Ministri Shëndetsis për të përgatitur për masat që do marim për të periudhën sezonit turistik për të përpalluar fluksin që do këtë gjë kësaj periudhë. Dhe masat e pare që merë, në ose më të rësishme që janë, fillon me medikamentet që fatmisisht në kemi rrëtë dy vjetë që në medikamentet i patur në vazhdimësi për pandrë për ere, pika tjetër rënsishme është nga të shumërja gjithë pajisi dhe aparaturave, automulancëve, cilit janë dispozicion të kësaj nga të shumërje për pacientet, ku të që ndodhen sepse në të priudhë në vendë disfusion në automulancët dhe për zona turistike, edhe një posishtë dhe personeli mjekësori cili është i gachëm dhe që dublon shërbimet, kufizon lejtë e zakonshme ose programohet qikë më më korekci lejtë e këtyre punojnësve të mjekëve të personeli të thimirorë dhe gjithë stafit që punojnë spital. Bare tha me te se kanë koordinuar punën me drejtorin në shëndetit publik për të qënë në shërbim të qytetarve për gjdo rast që të jetë nevoja. Shkëmbimi eksperiencave dhe organizimi aktiviteteve të përbashk të janë qëdhimet kryesore të binja gzimeve me shkollave të ndryshme. Në Ilbasan, shkolla nëndvjeqare e fshatit Mliz, ishte organizatoria një aktiviteti kulturor dhe sportiv ku të fëtuar ishin edhe në zënës të shkollës speciale zëra jete dhe të shkollës nëndvjeqare të fshatit Hajdaraj. Aktiviteti organizua në mjediset e shkollës në Mliz dhe undosh me mjaft interes edhe nga prindrit e në zënësve të fëtuar. Në kuadrë të ditës të binjankësimi dhe javës globale të edukimi, në shkollën nëndvjeqare në mlizë u zhvillua një aktivitet kulturore artistik. 
Veprimtaria u zhvillua në këndin sportiv të zonës, ku pismarës në të ishën dhe dy shkollat e binja gëzuara, si shkolla speciali zëra jetë në Elbasan dhe shkolla në nëveqare fshatit Hajdaran. Në këtë aktivitet të lërmishëm, përveç mësues dhe dhe nëzënzve, ishën tuftuar dhe mjaftë prinder, Programi kulturore artistik që u prezentua ishte i lërmishëm, të shdo klasë u prezentua me dy dhe në tre numër artistik, si që ishin skeqet, valet e Europit, imitimet e tjerë. Si pas drejtore së shkollës zëra jetër e Zarta Biqoku, aktivitetet të tila në dikojnë pozitivisht e këtë nëzënsit dhe shkombimi eksperiencave midi styre. Sot është dita botërore e Twinning, e cila festohet në gjithë botën, që për ne do thot bashkëpunim dhe shkëmbim për voje dhe eksperience. Shkolla e onë ka njëfte sot nga shkolla në veqare mlis, për ta festuar këtë ditë bashkë, dhe këtu njësë dita e parë e binjakëzimit e shkollës speciale zëra jetë dhe shkollës në veqare mlis. Edhe drejtori e shkollës në nëveqare më lisë, Brënilda Kothiri është prej se bëjnë një gëzimi me së tre shkollave, së në një vetëm bashkëpunimi për edhe edukimin e nëzënzve. Kjo aktivitet zhvillot me rastin e javës globale dhe 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 djetëtori të tuining. Tani tuining është bashkimi i gjithë shkollave, nëzënzve për të bërë projekte të ndryshme dhe për të aktivizuar të gjithë nëzënsit dhe mësuesit të bashkëpunojnë me njëri tjetërin. Binja këzimi shkollave dhe java globale edukimit ka në qëndër mesajin shkolla për të gjithë, kjo aktivitet u sponsorizua nga shoqarta World Vision. Protestuesit e opozitës Macedona se kanë vendosur të ngujohen në tenda të ngritura për balë godinës e qeveris në shkup dhe do të qëndrojnë aty deri në largimin e krye ministrit Nikola Gruevske. Vendimi erdi pas protestës masive të ditës të djeshme në shkup në cilën mori pjese dhe lideri opozitës Zoran Zaev. Krye ministri Gruevske akuzohet për përgjimin e të pakten 20.000 personave në Macedoni, dërko që publikimi tyre ka dëshmuar për fshirjen e qeveris në afera korruptive dhe akte kriminale. Protestuesit në Macedoni kanë vendosur që të fle në rrug deri sa Krye Ministri Gruevski të largohet nga qeveria. Për Krye Ministri Macedonas Nikola Gruevski dhe qeverin e ti ka filuar numërimin brapsht. E ndërka që opozita Macedonas e nuk do t'indaloj protesta deri në rëzimin e ti nga pushteti. Me njëherë pas mitingu të madhë, protestuesit filuan të vendosin tenda para godinës e qeveris, ku si që thonë ata do të qëndrojnë aty të vendosur deri në largimin e qeveris aktuale. Me automjetet ndryshme, demonstruesit kanë siel shtretë rëmbulesa dhe ushqim për të vjuar me fazën e dy të protestës. Si që mund të shikohet, shumë qytetarë kanë vendosur të qëndrojnë këtu me tenda deri sa të largohet qeveria. Kemi përgatitur edhe program për ata që do të qëndrojnë këtu, debate, muzik, ligjërata. Në këtë mënyrë do të mundohem i ti të regojmë qeverisë në këtë shtet e egziston shoqëria civile, cila dëshiron që në Macedoni të këthet liria u shpre një qytetarë pjesmarës në protest. Ne kemi planifikuar që të qëndrojmë këtu deri në fund, deri sa Grevski nuk jep dorheqe për të ndaluar më mashtrime Protesta jonë do të vjoj për aqëko sa Grevski nuk e jebë dërheqen. Në Shqiptarët kërkojme dhe nga Ali Ameti që t'jabë dërheqen nga koalicioni me Grevskin, tha një protestues Shqiptar. Por kreju i qeveris duket se nuk ka në plan të dërheqet. Në një intervjiz dhën për një televizion, a i thot se do të dalë më i fort nga kjo situat dhe me një zgjedje të bazuar nga vëlneti i qytetarve. Zgjedje për krizën do të ketë dhe jo të dhunshme, si ndoshta dikush ka planifikuar, tha kreju i qeveris Macedonase. Kalojmë të ashmë të e kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të pulias në Itali. Qyteti Bari të është të bashkuar protestave në mbari Italin kundë reformës e arsimit para universitar, para pak ditë është qeveria italiane duke synuar shkurtimin e shpenzimeve, shpalli reformimin e plotë të sistemit arsimor para universitar, por mësuesit dhe nëzënsit janë shprejur kundër pasi reforma para shikon kufizimin e arsimit publik. Qyteti i barit ka protestuar ku në reformës e arsimit para universitarë në Itali. Në zëndësit dhe mësuesit ka ndalë në rrugë, ashtu si në mjaftë qytetet të tjera italiane, ku në shkurtimi drastik të fondëve për arsimin publik. Protestuesit kanë bërë të ditur se reforma e ndërmarë nuk është gjithë tjetër, vetë se bashkëpunimi i qeveris me grupet private të interesit për hapjen e më te për shkollave private. Para pak javësh, qeveria italiane prezentoj një projekt ligjë i cili reformon rrinsisht sistemin arsimor para universitarë. Reforma nuk është se pre ka anën mësimore, por ka në thelb reformimin e financimit të shkollave publike duke i shkurtuar në mënyrë drastike fondet. Për qeverin, kjo është e dedurueshme 
në kushtet e një krize globale dhe të mungesës e fondave. Por në zëndësit dhe mësuesit shprehen kunder, pasi ndryshimi i skemës e financimit nuk përbën do një reform të sistemit arsimor, por vedem një ndryshim në favor të sektorit privat. Në mbështetit në zëndësve dhe mësuesve, kishin dalja dhe sindikatat, të cilët kanë joftuar se nuk do të ndaljen deri sa qeveria të tërhiqet nga qëndrimi i saj. Një masakr e vërtet është shënuar nga përplasja më ashtë për në 34 vitet e fundit në Texas të shteteve të bashkuara me spes bandave e rivale. Për pasoj 9 persona kanë betur të vrarë në rësa 18 të tjeri janë plagosur. Incidentin doli në zonën e parkimit të qëndrës kryesore trektare në Texas, e cila për disa minuta në gjante me një zonë të vërtet lufte. 9 persona janë vrarë dhe të pakën 100 të tjerë janë arrestuar pas një lufte me armes dy banda shrivale motoristësh, kështu ka bërë me dije policia e shteteve të bashkuarat Amerikës në Texas. Incidenti ka ndodhur në një zonë trektare të quajtur Central Texas Marketplace. Sheri ndodhi në një prej bareve sportiv më të famshëm të zonës, me gjitha të policia me ndonë se gjithë shka ka njësër për një vënd parkimi. Gjithashtu si pas burimeve, policore 8 vetë vdishën në vendin e nxarjes dhe saj nënti në spital. Të gjithë ishin motorist, të pakëtën 18 personat të tjeru lënduan. Një dëshmitar tha se vendi parkimit e restorantit në afërsi ku ndodhe nxarja ishte këthyër në shesh beteje. Policia tha se nxarja ndodhi pak pas mes dite, kur dy bandat rivale morën pjesë në beteje në apsirën e parkimit në afërsi të një restoranti. Zëdën si policis Patrick Swenton tha se lufta kishte filuar me grushte e më pas kishte degeneruar në zinëgjirë thika dhe armë zjari. Kjo është ndoshta një nga skenat më të të mershme të krimi që unë kam parë në 34 vjetë pun, sot mund të ishin lënduar shumë njërës të pafajshëm, tha i. Zëdën si policis tha se nëndë persona që vdiqen ishin pjesë e bandës banditos e ndërkash për të shpëtuar plumbave një pjesë e klientëve dhe punon njëzve të lokali të fshenë në dhomën frigoriferike, ndërsa të tjera rritën të largohen. Policia i ka bërthirje njërzve të qëndrojnë largë zonës të krimit, pasi ka informacione se pjestar të tjerë bandash mund të vinë për të larë hesapet. Më në fund dimate e para të emergjensës kanë bëritur në Jemen, kryqi kush ndërkomtar ka bërë të ditur se ka shkuar dërgesa e pare ndimave mjekësore në vendin ku fushata aerore në nëtheqen e Arabi Saudite nuk të regon shenja se ka silë qëtësimin e situatës. Një zëdhën se e kryqi të kush ka njoftuar se avioni me 16 ton medikamente dhe paisi e mjekësore është ullur në aeroportin e kryqytetit të vendit. Kryqë i kush ndërkomtar thot se ka shkuar dërgesa e pare ndimave mjekësore të emergjensës në Jemen, ku fushat aerore në në udheqen Saudite nuk të regon shenja se ka qëtësim të situatës. Një zëdhën se tha se avioni me ndima më rritit të premte në kryqë qytetin Sana me 16 ton ndima dhe kryesisht në paisje mjekësore. Kryqë i kush dhe krupet të tjera ndima shë janë përpjekur për javës të cojnë me shpeci ndima në shtetin e gjirit përsi, ku rebelët shiit huthi luftojnë me forcat aleate me presidentin e vendit. E ndërko, avion luftarak të koalicionit të vendeve arabe prej dy javës kanë bombarduar pjesë të jemenit në në kontrolin e rebelve huthi që mendojt se kanë bështetjen e plotë i ranit. E ndërka që presidenti Obama pak dit më pari tha partnerve të gjirit përsik se shtetet e bashkuara do të qëndrojnë krahas me ta për balsulmeve të jashtme dhe do të thedojnë bashkëpunimi në fushën e siguris kundër kërcenimeve që përfshin i ranin dhe ekstremistët e dhunshëm. Kjo ishte gjithë shka e përgatitur për këtë edicion informativ, ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund të ndishni në paketën ka blore të qytetit të dursit në kanalin 38, si dhe në ato të zonës të plajit në kanalin 1. Dërko televizionin Adrianet mund të ndishni edhe në paketën Abkom në kanalin 139, si dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëtën ko, me antë një antenet të thjesht, ju mund të ndishni krejtësisht falas, edhe në kanalet 24 dhe 24. Ju kujdojme dhe faqën tonë zyrtare në internet, adrianet.tv, ku mund të informojnë imbi të gjitha zhvidimet e ditës, aty do të gjeni dhe opcionin për të parë, televizionin Adrianet Live në internet ku do në botë. Dërko për gjithdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Falim diri që në ndoqët bashkë miru pafshim.